வாழ்க வளமுடனும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு புகழ் வாழ்க குரு வேகம் அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் இன்றைய நம்ம கொஞ்சம் சவுண்ட் வரல ஆ சரி சரி ஓகே ஓகே இன்றைய ஞான கலங்கிய கவி மற்றும் விளக்கத்திற்கு எடுத்துக்கொண்ட கவி ஞான கலஞ்சியம் பாகம் ஒன்று சவுண்டு போதுமா என்ன வேணுமா ஆ சரிங்கம்மா ஆ ஞான கலஞ்சிய கவி பாகம் ஒன்று பக்கம் முந்நூற்றி பதினெட்டு கவியன் முந்நூற்றி பதினெட்டு ஞான மகரிஷி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் எழுதிய கவி அதிர்ஷ்டம் என்ற தலைப்பில் உடல் இயக்கம் அறிவியக்கம் இரண்டை கொண்டே உலக வாழ்வில் மனிதர் அனுபோகமாம் உடற்கருவி ஆராய்ச்சி இவைகளாலே ஒருவருக்கொருவர் வேகம் நேரும் போது உடலுக்கோ அறிவிற்கோ தேவையான ஒரு பொருளை பலர் விரும்ப அதை அப்போது உடலில் அமைந்துள்ள ரசாயன வேகத்தோடு உல வேகம் நேரியவர் பெறுவர் கண்டீர் இதுதான் அந்த கவி நமது அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் அதிர்ஷ்டம் என்பது வானில் இருந்து தேவதைகள் மூலம் வருபவை அல்ல அதிர்ஷ்டம் என்பது நம் உடலில் ஏற்படும் ரசாயன மாற்றங்களினால் நமது உடலும் மனமும் இணைந்து ஒரு செயலை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பதே ஆகும் என்கிறார் நம் உடலை இயக்கி மனதின் மூலம் பெறும் உணர்ச்சிகள் அனுபவம் அதுவே அனுபவம் ஆகிறது அதனோடு நாம் கருத்தொடராக வந்த பதிவுகளும் இணைந்துதான் நம் அறிவின் தரமாகிறது அந்த அறிவின் இயக்கம்தான் மனமாக இயங்கி பொறி புலன்கள் மூலம் உடலை இயக்க செய்கிறது அறிவின் தரம் எத்தகையதோ அதுவே மனதின் திறமாக உடல் இயக்கமாக நடைபெறுகிறது வாழ்வில் ஒருவர் வெற்றி அடையவும் வெற்றி அடையும் அவர் விரு விரும்பியதை விரும்பியவாறு பெறும்போது நாம் நினைக்கிறோம் அவர் அதிர்ஷ்டசாலி எல்லாமே கிடைக்கிறது என்று ஆனால் அவருக்கு கிடைக்கிறது என்றால் அவர் தன்னுடைய ஆற்றலை அந்த அளவுக்கு பெருக்கி கொண்டுள்ளார் உடல் உயிர் மனம் ஒத்திசையுடன் இயங்க தேவையான பயிற்சிகள் செய்து தம் மன ஆற்றலை பெருக்கி கொண்டவர்தான் வெற்றி பெற முடியுமே அல்லாது மற்றவர்களால் முடியாது யோக பயிற்சிகள் மேற்கொண்டவர்கள் தங்களால் முடியும் என்ற ஆழ்ந்த நம்பிக்கையை கொண்டு செயலில் ஈடுபடுவார்கள் எந்தவித எண்ணங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அறிந்தவர்கள் அவர்கள் ஆஹ் ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு கண்ணாடி பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அதை பெரிய கருங்கற்கள் சின்ன கூழாங்கற்கள் ஆற்று மணல் ஆகியவற்றை கொண்டு நிரப்ப வேண்டும் முதலில் மண்ணை அதில் போட்டால் கற்கள் போட முடியாதபடி மணல் இடத்தை அடைத்து கொள்ளும் அதனால் முதலில் கருங்கற்களை போட்டுவிட்டு பின்னர் கூழாங்கற்கள் அதன் பின் மணல் என உள்ளே போட்டால் அந்த கண்ணாடி பாத்திரம் முந்தையுமே உள்வாங்கி கொள்ளும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் இந்த கண்ணாடி பாத்திரம் பொழுதுபோக்கிற்காக நாம் செய்யும் அனைத்து விஷயங்களுமே ஆற்று மணலை போல அதில் முன்னே அதை முன்னிலைப்படுத்தினால் வேறு உருப்படியான விஷயங்களை முன்னெடுக்கவே முடியாது ஆஹ் மற்றபடி ஆபீஸ் வேலை வீட்டு நிர்வாகம் நண்பர்கள் இவை எல்லாம் கூழாங்கற்கள் போல நம் உடல் நலம் இயல் வாழ்க்கை லட்சியம் ஆகியவை எல்லாம் கருங்கற்கள் போல ஆக முதலில் நாம் நம் மீது போதுமான அளவுக்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதன் பின் அலுவலக வேலை அதன் பின் பொழுதுபோக்கு என வரிசைப்படுத்திக் கொண்டால் ஒரு நாளின் அத்தனை மணி நேரத்தையும் மேனடைக்காமல் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் இப்படி பயன்படுத்தி கொண்டவர்தானே வெற்றி அடைய முடியும் உடலுக்கோ அறிவிற்கோ தேவையான ஒன்றை பலர் விரும்புகின்ற சூழ்நிலையில் உடலில் அமைந்துள்ள ரசாயன வேகத்தோடு மன வலிமை மிகுதியாக இருப்பவர்கள் அதனை அடைகிறார்கள் உடல் ஏழு தாதுக்களால் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது ஏழு தாதுக்களின் தரத்திற்கு ஏற்ப உடலில் ரசாயன மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன ரசாயன மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப எண்ணங்களும் எண்ணங்களின் வலிமை மன மன வலிமையாகவும் வெளிப்படுகிறது இப்படி ஆஹ் இந்த உடல் அடையும் ரசாயன மாற்றத்தால் ஏற்படும் மன வலிமையே அதிர்ஷ்டமாக கருதப்படுகிறது இதுதான் மகரிஷியின் கருத்து இதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் 
நம் உயிராற்றல் தெளிவாக இருந்தால்தான் நம் உடலின் ரசாயன மாற்றம் சிறப்பானதாக இருக்கும் புலன்கள் மூலம் நாம் பெறுகின்ற உயிராற்றலை விட செலவு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது என்ற அடிப்படை ஞானம் வேண்டும் மறைபொருளான காந்தம் உயிர் பற்றிய அறிவும் காந்த தன்மாத்தம் பற்றிய அறிவும் வேண்டும் அதைத்தான் திருவள்ளுவர் கூட சுவை ஒளி ஓரு ஓசை நாத்தம் என்று ஐந்தின் வகை தெரிவான் கட்டே உலகு என்கிறார் சிவகாந்த க செலவு தான் செலவை தான் நாம் இன்பமாக உணர்கிறோம் புலன்கள் தாங்கும் அளவுக்கு தன் மாத்திரைகளாக மாற்றம் பெற்று செலவாகும் போது இன்பமாக இருக்கிறது அதுவே புலன்களை மீறும் போது துன்பமாக உணர்கிறோம் என்று தெரிந்து கொண்டவர்க்கே உலகம் வசப்படும் அவர்கள் வெற்றி அடைவார்கள் அதைத்தான் வேதாத்திரியம் விழிப்பு நிலை என்கிறது இப்படி இந்த அதிர்ஷ்டம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி இந்த மகரிசியை கொடுத்த விளக்கத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டாலே நம்மால் நம்முடைய வாழ்க்கையை சிறப்பாக அமைத்து கொள்ள முடியும் பொதுவாக எதையும் யாரோ பெறுகின்ற வெற்றியை அதிர்ஷ்டம் என்று பொது பொதுவாக சொல்லிவிடாமல் அதனுடைய காரணம் என்ன எப்படி அவர்கள் வெற்றி பெறுகிறார்கள் நாம் எப்ப எப்படி நாம் நம் வாழ்வை அமைத்து கொண்டால் வெற்றி பெற முடியும் என்று நாம் புரிந்து கொண்டாலே நம்முடைய வாழ்க்கை சிறப்பானதாக அமையும் நம்பிக்கையின் விளைவே மனிதன் நம்பிக்கைகளே அவனை உருவாக்குகின்றன என் என்கிறது பகவத்கீதை நீங்கள் எதை நம்புகிறீர்களோ அதுவாகவே ஆகிறீர்கள் நீங்கள் உங்களை வீரர்கள் என்று நம்பினால் வீரர்கள் நீங்கள் ரிஷிகள் என்று நம்பினால் நாளையே ரிஷிகள் ஆவீர்கள் என்று ஆஹ் அறிஞர்கள் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் எல்லா ஆற்றல்களும் உங்களுக்குள் இருக்கின்றன உங்களால் எதையால் எதையும் செய்ய முடியும் என்பதை நம்புங்கள் பலவீனர்கள் என்று எண்ணாதீர்கள் என்று ஆஹ் மகான்கள் நமக்கு சொல்கிறார்கள் அப்படித்தான் நாம் இந்த கவியை பற்றி யோசிக்கும் போதும் நம்முடைய மன ஆற்றல் தான் நான் எதையும் சாதிக்கின்றதை தவிர வேற ஏதோ வந்து நமக்கு வானிலிருந்து தேவதை வந்து திடீரென்று நமக்கு கொட்டி கொடுப்பதில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டு நாம் வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்று கூறி இத்துடன் இந்த சிறிய சிந்தனையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி அம்மா வாழ்க மேடிடேஷன்ட் all the various appearances the entire galaxy of forms and names are merely bunch actions of atoms the atoms themselves are nothing but bunch actions of energy particles and energy in turn is only manifested truth so what is truth here truth is a static and primordial state of energy so when energy particles are bunched together they take an on an appearance which is cognized as a form and is identified by the name when this cognizable form acquires the quality of sensing consciousness emerges and starts functioning till the sense organs are structured in that form the functioning of consciousness remains rather limited but when this work is completed it develops further crosses the sense barriers and blossoms forth as a sixth sense so this evolutionary process wherein truth pass, passing through the stages of energy and mass manifests itself as consciousness can be summed up as the becoming and knowing so this is what we say in tamil ulladu malandadu ulagangalal the absolute static or primordial state is a being in the energy and mass states it is becoming in the state of consciousness it is knowing i'll repeat the absolute static or primordial state is being 
in the energy and mass states it is becoming in the state of consciousness it is knowing so we'll see in detail in the forthcoming sessions thank you one and all for giving me this opportunity be blessed by the divine thank you amma nice speech